já tiramos, ó, dá pra perceber que ele solta, que ele ficou um pouquinho a mais de tempo na geladeira, então ele tá suando do lado de fora, mas ele fica opaco. Essa é a hora que a gente sabe que a gente tem que tirar o nosso chocolate, tá? Quando a gente coloca o chocolate, ele fica todo brilhoso, assim. Aí quando ele começa a ficar opaco, é porque já soltou. Então, ó, melhor parte, tira. Aí eu venho aqui com cuidado e solto toda a parte de silicone. Essa, essa daqui já tinha soltado. E aí, eu tenho... Olha que lindo que ficou, oh, Esse daqui, que brilho, eu quebro... Oh, é o brilho. Esse daqui eu vou quebrar com cuidado, para criar a nossa toca. A toca do coelho. <risos> Massa. Tomar sempre cuidado, porque o calor da mão, ele já vai... Já remata, né? Já vai rematando e vai manchando o seu chocolate também. Tá. Olha que massa, gente. Esse aqui é a minha da toca e essa aqui é a parte de trás da toca. Isso aí. E aí, pra juntar, a gente tem dois jeitos. A gente pode pegar uma superfície lisa, plana, e colocar em cima do fogão e passar pra esquentar. Ou a gente pode vir com cuidado, com um restinho de chocolate derretido e... Passar com cuidado. Gente, eu não sou a pessoa mais cuidadosa da face da terra. O mais importante é o produto final, né? Como é que vai ficar? Ó, passei e colo. Opa. Colou. E aí eu tenho que voltar um pouquinho pra geladeira pra esperar gelar. Aí, o que, que eu digo sobre a cobertura fracionada? Quando eu tenho que fazer acabamento, por exemplo, é, vocês vão ver depois o que eu trouxe pronto, eu fiz um acabamentinho colorido e tal. Aí eu prefiro a cobertura fracionada, porque ela é só derreter e fazer acabamento. Quando eu tenho que moldar no, no coisa, aí eu prefiro o chocolate nobre. Aqui eu poderia fazer uma base para ele. Coloco um pingo, se eu colocar aqui em cima vai grudar, teria que colocar. Vou tentar. Talvez solte. Como eu faço a base para o meu, pro meu ovo ficar em pé? Pego meu chocolate derretido, que já não está mais tão derretido assim. Opa. Faço um morrinho. Escolho um lado mais um pouquinho. E coloco. E aí, coloco alguma coisa pra segurar, pra ele ir pra geladeira assim. E aí ele vai secar, e aí ele vai ficar em pé. Então o que você acha? Enquanto tá gelando, fazer a bundinha Vamos fazer a bundinha do coelhinho? Vamos, fazer. Vamos lá então, gente. Vocês vão ver pra Gil como é que faz uma bundinha do coelhinho tão bonitinho. E por que que ele tá assim, né? <risos> gente, essa é só uma parte da surpresa final que a Gil vai nos preparar. Onde um ovinho com alguma com coisa. Com a bundinha de um coelhinho. Olha, gente, coisa mais linda. E a Gil vai mostrar pra gente agora como, é, como vai preparar isso. Isso, a gente fez um... A gente moldou, né, ele tá gelando, um ovinho que chama toca do coelho. Até o nome da forma quando a gente compra chama toca do coelho, que é que tem um buraquinho na frente. Então a gente vai fazer a bundinha de um coelho, que é uma coisa bem fácil, é só fazer bolinha, coxinha. Todo mundo pode fazer em casa com as crianças. Olha tá? que mais gente. Eu tenho pasta americana branca. E rosa, a rosa eu comprei branca e tingi, né? Eu uso sempre corante em gel. Então, quando a gente quer tingir chocolate, a gente usa corante próprio para o chocolate. E quando a gente quer tingir pasta, dá sempre preferência para o corante em gel. O corante líquido, ele amolece muito a pasta e o em pó não dissolve, tá? Então, tingi de rosinha com meu corante aqui. E aí eu vou começar a bundinha do coelho. Vou começar por uma bolinha. Olha a bolinha, gente. Faço. E é o calor da mão que vai fazer ela ficar bem Vai moldar, lisinha. né? É. Isso. Quanto mais eu trabalhar a minha pasta, mais lisinha ela vai ficar. Ó. Fiz uma bolinha. Dou uma leve achatadinha aqui. Pra ela não... Cuidado pra ela não grudar na, na superfície. 
E agora eu vou fazer duas bolinhas menores, que vão ser os pezinhos. Pezinho do coelho, gente, olha que coisa, mas olha só. Oh. Agora, o final, você não vai falar, né? Vamos ser ele montado já, Vou né? Montar. Que barato. Onde é que o coelhinho vai ficar, gente? Então, duas bolinhas menores. É o que muita gente tem vontade de fazer, é o que o coelhinho tá fazendo ali. <risos> né, Gil? <risos> e uma um pouquinho menor ainda. Tá? Então, a princípio, é isso daqui. Uma bolona, duas bolinhas menores e uma menor ainda. Essas duas bolinhas, elas vão virar coxinhas, tá? Então, como é que eu faço a coxinha? Da bolinha, eu enrolo, aí eu pego a parte fofinha da mão, que é essa parte gordinha, e com cuidado, eu faço virar uma coxinha. Olha que massa! Tá? É uma coxinha mesmo, né? É uma coxinha. Hum. Vai cair. Hum. E dou uma chatadinha. Tá, ó. A mesma coisa com a outra. Bolinha com a parte gordinha da mão. Vira a coxinha. Opa. E dou uma chatadinha. Elas têm que ficar do mesmo tamanho. Se é uma tipo, mais gordinha que a outra, a gente dá uma arrumada. Aí eu vou pegar um palito. E vou fazer o dedinho. Então eu marco aqui e marco aqui. Tá vendo que já parece uma patinha de um coelho? É verdade. Opa, tá, o meu tá voador hoje. Ó. Marquei, marquei. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Marquei. Então eu tenho duas patinhas. No rabinho, eu vou só fazer umas bolinhas, só uns, uns buraquinhos para dar um movimento, para ficar parecendo um pompom, igual é o rabinho do coelho mesmo. <risos> para ele não ficar tão lisinho. E aí, com a, a minha rosa, eu vou fazer aquela almofadinha da pata. Então eu vou fazer mais duas bolinhas um pouquinho maiores. É um trabalho muito delicado, né, Gil? É. Quando Eu quero só o tamanho que você faz Quando da bolinha. Quando a gente fala que tem que ter paciência, tem que ter paciência. É verdade. E aí, seis bolinhas menorzinhas. E essas são bem pequenininhas mesmo. Acho que é um pouco. Já vou colocando ali na patinha para vocês até já verem. Ó. Bem pequenininha. Vem aqui e gruda. Se a minha massinha tiver molinha ainda, eu não preciso nem de cola, não preciso de CMC, não preciso de água. Se você sentir que a sua patinha já deu uma secada, aí você passa uma aguinha, pouquinha aguinha com, com palitinho. E essa no meio. Ó, oh, que máximo, gente, que fica. <risos> fica bem fofinho, né? E é uma coisa bem, bem simples. Não tem mistério, não tem dificuldade. Opa. Esse já não quer. Fica realmente a patinha do coelho, que vai ser colocada ali, mas o mais interessante vai ser a forma final da história. Olha que delicadeza, que sutileza é isso. E é comestível, né, Gil? Sim, tudo comestível. Isso daqui é uma pasta americana, a gente compra pronta, dá pra fazer em casa, mas ela não é muito legal de fazer em casa, não, porque dá um trabalhinho. Vou ver onde vai ser a frente, na verdade, as costas. Lembrando que o meu coelhinho, ele vai estar tá enfiado como se ele estivesse com as patinhas pra cima. Então, minhas patas vêm aqui. Coloco e dou uma pressionada. Opa, dei uma deformada na minha patinha. E a bundinha vem aqui. E aí a gente tem a bundinha do meu coelhinho. Tá prontinho é, é, pro meu essa É uma das partes, né? É uma Porque das partes ele vai compor ovo. esse coelhinho. Vocês estão vendo dessa forma? É, mas como é que vai ser esse coelhinho na realidade? Só tá mostrando dois patinhos, o um pompom, a bundinha do coelhinho. 
Mas como é que vai ser essa história? Vocês vão ver no final. Que barato. Oh. O coelhinho vai estar fazendo o que eu já falei anteriormente com a Gil, o que muita gente teria vontade de fazer. <risos> né? Quando vê assim um chocolate. Aqui eu só estou né? molhando. Para dar mais firmeza, né? Para colar, né? Porque quando a gente está trabalhando num lugar mais úmido, a pasta demora a secar. Quando a gente está mais seco, ela seca muito fácil. Então a gente dá uma colada que aí ela vai secar. E aqui tá pronto. E aí a gente já pode montar nosso ovo. Gente, olha só que máximo ficou. Agora a Gil já tirou, já tá tudo coladinho, já, né Gil? Ó, a gente já fez a basezinha para ele ficar em pé. Então aqui ele tá um pouquinho suado, que é porque a gente, para agilizar, colocou um pouquinho no freezer, tá? Eu tenho confeitos de chocolate e eu tenho a bundinha do coelho. Olha que barato. Então a gente vai fazer o quê? Vai encher... E aí eu vou colocar a bundinha, como é a toca do coelho, como se o coelho estivesse saindo daqui. Vou medir mais ou menos. Vou vir aqui, vou fazer um vão. Tá vendo? Meu vãozinho, não tem problema sujar, porque vai ficar encostado. Vou passar um pouquinho de chocolate nesse vão, só para me dar mais segurança na hora do transporte. E vou encaixar ele aqui. E olha que máximo, o coelhinho tá fazendo o que muita gente tem vontade de fazer, que é se jogar dentro, dentro do de ovo de chocolate Páscoa. e comer chocolate até não poder mais. Colocar um... Olha que máximo, gente. E aí Com se muito... você quiser colocar os confeitos de chocolate em volta, fazer toda uma finalização, igual o que a gente trouxe ali, você fica à vontade. Coloca num saquinho bem bonitinho ou numa caixinha. Para dar de Páscoa, para vender. E, e olha que é um trabalho com arte, né? Um trabalho que você vê com qualidade, com arte, com bem criação. Fácil, bem assim de fazer. Não é fácil também de fazer. Se você quiser fazer em casa, a já deu todas as dicas de material para ser usado. Leva a criançada né? para a cozinha, põe todo mundo para modelar bonito. Isso é muito legal, não é? Eu acho muito legal. Eu bacana. acho que as crianças vão ficar assim, alucinadas fazendo isso. Gil já fez uma série de projetos. Com, mostrando como faz biscoitinho, como decorar biscoito, as crianças adoram isso e certamente vão adorar também fazer um coelhinho, pelo menos o um coelhinho, né Gil, que não tem problema okay. nenhum, né? Não, mas o chocolate também, você derrete o chocolate e dá pra criançada que também. Tá é, vai adorar fazer isso, gente. É aqui a sugestão da Gil e aqui você decora depois, né? Isso, como aí a gente pode dia. finalizar com, com chocolate de outra cor ou com da mesma cor. Que faz aquela finalização ali. Isso. Então, gente, olha só, é a sugestão da Gil. Márcia está mostrando agora a finalização. Gil Ribeiro, que é a nossa amicíssima aqui do programa Papo Gourmet e uma confeiteira de primeira, como vocês estão vendo aqui também, né? Faz ovos de páscoa, etc e tal. Gil, quem quiser fazer as suas... E os bolos? Só encomendar. Só entrar lá no Instagram, Gil Ribeiro Confeitaria, g -U, Ribeiro Confeitaria. Tem todas as fotos dos meus trabalhos, tudo lá. Ovo de páscoa já não dá mais tempo. É, infelizmente, porque... Imagina só, uma coisinha dessa, Gil já está... Com a agenda totalmente lotada. Então, mas vocês podem já pensar no próximo ano, 2020. Sim. Para 2020 já se adiantar. E quem né? fizer, marca aí, põe hashtag de o Ribeiro, hashtag Papo Gourmet, que a gente vai lá ver o pessoal que fez esses ovinhos em casa com a criançada. A gente quer e, ver as fotos. É verdade, né? E mande as fotos para a Gil poder acompanhar isso. E toda vez que a Gil for lançar alguma coisa, vocês fazem. Já acompanham ela, né? Em qualquer parte do Instagram, etc e tal. Já, se tiver alguma outra sugestão para o próximo ano, vocês já vão saber com antecedência, né? E já vão poder fazer sua encomenda. Além disso, qual é o outro contato que você tem, Gil? Telefone. Telefone. 988050550. 988050550. Gente, facile de volta. O Márcio está colocando aqui embaixo para a gente ver na tag. Essa é a sugestão. Gil, eu quero agradecer muito você ter vindo aqui ao programa, trazer essas coisas lindas e deliciosas para a gente e do nosso público telespectador. Eu que né? agradeço pelo espaço, mas. Imagina, bem, imagina, você é sempre muito bem-vindo, você sabe disso. <risos> E com esses coelhinhos maravilhosos também, gente, muito obrigado, tá, Gil? Eu que agradeço. Uma feliz Páscoa a todos vocês, né? Curtam bastante, façam essa sugestão da Gil, chamem a sua criançada para fazer isso na cozinha, né? Para preparar um ovo de Páscoa, olha que coisa maravilhosa. Não é tão complicado assim, né, Não, Gil? não, e se vocês preferirem cobertura fracionada, aí fica mais fácil ainda fazer a bagunça da criançada. Não se esqueça, né? Se você agora, no final do programa, já não se lembra mais o que é cobertura fracionada, vai lá no começo do programa de novo para assistir. <risos> no YouTube você vai ter tudo explicadinho. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua atenção e até o nosso próximo Papo Gourmet.